So, kunwari, nag-gets mo na yung Ghost Jordan. Punta tayo sa Simplex Method. So, sa Simplex Method, ito yung isasolve natin na problem. Ayan. Ma-maximize na natin yung Z. Equals 150x1 plus 75x2. Tapos, ito yung constraints niya. Dalawa lang. So, ano ba yung goal muna sa Simplex Method? First is check mo muna yung constraints mo, explicit constraints. Kailangan lahat sila less than or equal to sign. Like all inequalities. So, lahat naman inequalities na explicit is in less than or equal to sign. So, dahil dyan, next step na tayo. Kasi nasatisfy naman niya yung una. So, next step is standardize the problem. Make the inequality into an equation by adding slack variables. Also, slack variables must be in the left-hand side and constants must be in the right-hand side. So, ganyan yung tura niya. So, kaya pagpunta natin dito, yan, Z, sabi kasi niya mga variables na sa left side. So, Z minus 150 X sub 1 tapos, minus 75 x sub 2 kasi diba transpose natin sa so magiging negative siya tapos equal to 0 wala namang value eh, then next eto na, nag add tayo ng slack variables, minus slack variables is, it's, it is an unused resource so, for x sub 1 plus 3 x sub 2 plus s sub 1 yung number ng slack variable mo, depends kung anong number yung constraint mo, kung 1 to 1 din yan Kung 2, to 2 rin yan. So, ganyan. Para maging equals, para magawa mo siya equation. Add ka ng slack variable. Then, same lang din dito. Add ka lang ng S sub 2. After nyan, next is, develop your initial solution by writing the simplex tablo. Parang ginawa lang natin sa Ghost Jordan, kinuha lang natin yung mga coefficient nito. Yung mga katabi na numbers na mga letters, ilalagay natin dito sa tablo. Yan yung tablo natin, no? So, yung Z natin na equation. So, ganyan siya. Yan. Ito yung basic variables. Yung basic variables, yun yung mga equation na nabuo dito. So, yan. Ito yung mga variable natin. X sub 1, X sub 2, S1, S sub 1, S sub 2. And yung right hand side. Okay. So, ayan na yung mga value. Kinapi-copy lang natin yan. Kung walang laman, kung wala siyang S sub 1, S sub 2, matik 0 na yan. Okay. Tapos next, ang sabi, find the most negative number in the Z row to use as your basis. So, anong ne mas negative sa dalawa? Diba? Negative 150. So, negative 150, ang gagamitin natin as basis for the entering variable column. Yan. And next naman daw, paano natin malalaman kung alin dito yung aalis? Simple lang. Gamitin mo yung theta rule. Ano nga ba yung theta rule? Theta rule is just dividing your RHS ah, wait, sorry. divide mo na yung RHS mo with the number na sa slack variable. Okay. So, sa kung ano man variable nyo dyan, you divide mo siya. So, a number. So, 240, divide mo na 4 is equal to 60. And, 100 divided by 2 is equal to 50. Pero, ang goal kasi, para maging, uh, para yan yung magiging private element mo, pipiliin mo yung lowest number. Lowest positive number. Ano yung lowest positive number sa dalawa? 50. So, matik itong 2, ibabox mo yan, buong ganyan, buong uh, row na to. Ito na magiging living bar variable. So, nang ba meaning? Pag meaning living variable, iaalis mo na siya sa tablo mo. So, pag gagawa ka ng next na table, ito, mawawala na yan. Tatakpan mo na lahat yan. And itong buong entering variable column mo, ang ipapasok mo. Kaya, ang next naman is... Yan, ipapasok mo na si x sub 1. And then, mawawala na si s sub 2. Kasi nga, umalis na siya, ba Mga nang iiwan. Ganun talaga yun. Then, next, i-apply mo na si Ghost Jordan. Ito na, where it gets fun. You use the Ghost Jordan. 
ang pivot element kasi, ang goal niya, sa pivot element naman, kahit saan niya nakalagay, goal niya, dapat maging 1 siya. Maging 1. And then, the rest of the numbers, whether it's above the pivot element or below the pivot element, kailangan maging 0. So, ang gagawin natin para maging 1 to, simple lang, mamultiply mo sa kanyang reciprocal. Yung, tulad ng tinuro ko kanina, multiply mo sa reciprocal niya. So, 2 times 1 half, ito yun na, 1 half R3 sa buong equation. So, 1, ah, para maging 1 to, 2 times 1 half. And the next is 1 times 1 1 half, 1 half. 0, multiply mo na kahit ano sa 0, 0 pa rin yan. Then 1, multiply, ay, 1 half times 1 is 1 half. And then 100 times mo ng 1 half is equal to 50. Then, ganun lang din dito sa R3. Dahil ito nga ginamit mo as basis, ba? Yan na yun, R3. So, next, yun yung magiging basis mo for R2 and R1. Para ma-eliminate mo to, magiging 0, 0 yan. Ayan. Then, ayun na yung sagot. So, kunyari, pag hinanap, ano yung value ni Z? So, yung value ni Z ay 7,500. Ang value ng slack variable is 40. And ang value ni x sub 1 is equal to 50.